السلام علیکم ناظرین محترم عرض خدا کے خطہ بر صغیر پر ہزاروں خاندان آباد ہیں اور ان اقوام میں سے ایک بڑا نام ورک قوم کا ہے اردو شائن کی یہ ویڈیو اسی موضوع پر بنائی جا رہی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اگر ورکوں کے بارے میں دی گئی جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ورک قوم کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجیے سامعین لفظ ورک ہندی کے لفظ ویر سے مشتق ہے جو ضرورت لفظی کے تحت ویرک اور بعد میں ورک بن گیا جبکہ لفظ ویر کے معنی شجاع اور بہادر کے ہیں سنسکرت زبان میں ورک کا مطلب بھیڑیا ہے بالکل اسی طرح جس طرح روسی زبان میں بھیڑیے کو وولکا کہتے ہیں اور دریائے وولگا انہی لوگوں کے نام سے موسوم ہوا تھا ایرانیوں نے انہیں ورکان اور جنانیوں نے ہرکان کہا بحیرہ کیسپین ایک زمانہ میں ہرکا نیم یعنی بحر ورکا کہلاتا تھا ناظرین ورک جنوبی ایشیا میں آنے والے سب سے ابتدائی خاندانوں میں سے ایک ہیں اور کم سے کم چھٹی صدی عیسوی تک یہ لوگ اپنے بادشاہ وشنو وردن ورک کے تحت مالو کے حکمران تھے ان کی قدامت ماضی میں بہت دور تک جاتی ہے بائیسویں صدی قبل مسیح میں گوتیم نامی ملک کے بادشاہ ٹریگن کو ورک حکمران اتو خیگل نے شکست دی تھی کے بی جیسوال کے مطابق کشان عید میں بادشاہ ویما قدفت کا ایک افسر ورک تھا سامین ورکوں کے جد امجد کا نام تاریخ میں ملہن نمس ملتا ہے جو قوم منہاس سے تلق رکھتا تھا گجرا والا سے ملنے والی روایت کے مطابق ورک کے باپ میدر سین یا اندر سین نے پرگو وال کو خیر باد کہا اور امرت سار میں آباد ہو گیا اور یہاں آ کر اس نے جٹوں کے گل قبیلہ میں شادی کی اور اس کے تین بیٹے درگر ورک اور ورن پیدا ہوئے جب ورک جوان ہوا تو اس نے بھی گل قبیلے میں ہی شادی کی جبکہ شادی کے بعد ورک کی اولاد میں چار لڑکے پیدا ہوئے لیکن اولاد صرف ایک ہی کے ہاں ہوئی اس کا نام انگیاری تھا اور تمام ورک انگیاری کی اولاد ہیں ان کا خاندانی سلسلہ کچھ یوں ہے ورک انگیاری چنگاڑی ویر بودھیا کرشن تیجا منگل صوبہ سنگھ کتھا سنگھ اور نتھا سنگھ جبکہ نتھا سنگھ مسلمان ہو گیا اور نتھا خان کہلایا پچیس پشت نے کابل ورک کا پوتا مغرب کی طرف گجرا والا میں آ گیا اور وہیں سے اس خاندان کا احاطہ وسیع ہوا وہاں ورکوں کی تین بڑی شاخیں جو پر جچرا اور جاؤ مشہور ہیں اٹھارہویں صدی کے آخر میں رنجیت سنگھ سے پہلے ورکوں نے لاہور اور گجرا والا میں سیاسی زور پکڑا اور ان علاقوں کے کافی بڑے حصے پر حاکمیت قائم کی لیکن جب رنجیت سنگھ اقتدار میں آیا تو اس نے ورکوں کو اپنا متی کر لیا ناظرین تاریخ دانوں کے مطابق مغلیہ دور سے پہلے شیخ پورا کا علاقہ ورک گڑھ کہلاتا تھا بعد میں جہانگیر بادشاہ نے اس جگہ شیخ پورا شہر آباد کیا راجہ ورک وردان اس علاقے کا حاکم تھا اور اس کا دارالحکومت سیالکوٹ ہوتا تھا اور مشرق میں اس کی سلطنت کی حدود امرتسر کے علاقہ جندیلیا تک جاتی تھی جو اب بھی ورکوں کے نام سے ہی جانا جاتا ہے تاریخی طور پر ورک منفرد جسمانی خصوصیات کے مالک تھے تاریخ کی کتابوں میں انہیں کاداور کڑیل جوان اور وفادار کے طور پر بیان کیا گیا ہے ان کی جسمانی اور ذہنی خصوصیات نے انہیں مختلف بادشاہوں اور مہاراجوں کی فوجوں میں بھرتی کے لیے مثالی امیدوار بنائے رکھا برٹش انڈیا آرمی میں ورک جوان بہت زیادہ عزت اور وقار کے مالک رہے اور اب بھی پاکستان اور ہندوستان کی فوجوں کا ایک بڑا حصہ ہیں ناظرین ورک دو مذاہب اسلام اور سکھزم میں تقسیم ہیں پنجاب کے مغربی کنارے پر ورکوں کی اکثریت اسلام میں بدل گئی جبکہ مشرق میں ورکوں کی اکثریت سکھ مذہب پر قائم ہے مشہور ورک نواب کپور سنگھ نے ڈل خالصہ کی بنیاد رکھی اور بعد میں اسے بارہ مثلوں میں تقسیم کیا تقسیم ہند سے پہلے خان بہادر سر شہاب الدین جو پنجاب اسمبلی میں جٹ سبھا کے سیکرٹری تھے سیالکوٹ کے ایک گاؤں کے رہائشی تھے اور ورک قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے وہ علامہ اقبال کے قریبی دوست تھے دونوں نے لاہور کالج میں اکٹھے تعلیم حاصل کی اور انیس سے انیس تک پنجاب اسمبلی کے صدر رہے اور قومی اسمبلی پاکستان کے پہلے ڈپٹی سپیکر کا عہدہ بھی حاصل کیا ناظرین آج کے دور میں پنجاب کے دونوں اطراف میں ورک کثیر تعداد میں آباد ہیں اس قبیلے کا صدر مقام گجرا والا اور لاہور ہیں جبکہ شیخ پورا اور سیالکوٹ میں بھی اکثریت کے ساتھ آباد ہیں ضلع گجرا والا میں ان کے ایک سو بتیس گاؤں ہیں اور اس علاقے کو اب بھی درکیت کہتے ہیں 
جبکہ شیخو پورہ میں آج بھی اقتصادی اور سیاسی طور پر اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں یہاں تک ذکر ہے انڈیا کا تو انڈیا کے بھٹنڈا ضلع میں ورک آباد ہیں اور ان کے دو گاؤں ورک خرد اور ورک کلاں خاص ملکیت کے ہیں اس کے علاوہ کرنل ضلع لدھیانہ ضلع اور مختلف تحصیلوں میں کثرت کے ساتھ ورکوں کی آبادی ہے جبکہ بیرون ملکوں میں امریکہ کینیڈا آسٹریلیا برطانیہ اٹلی اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک میں ورک رہائش پذیر ہیں ناظرین ورک قبائل میں پگڑی کا دستور رائج ہے اور بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا لیکن قبیلے کے اندر دس سال کی عمر تک کا بچہ گود لینا عام بات ہے جہاں تک تعلق رہا ورک مشہور شخصیات کا تو ان میں پاکستان سے مظفر احمد ورک انجینئر ہنا طائر ورک پاکستانی فائٹر پیلٹ ڈاکٹر اظہر عباس ورک اور ڈاکٹر آصف اقبال ورک جبکہ انڈیا سے ایس ایس ورک خوشحال سنگھ ورک نواب کپور سنگھ ورک چرنجیت سنگھ ورک سردار نشان سنگھ ورک قابل ذکر ہیں ان کے علاوہ بہت سی ورک شخصیات نمایاں شان و شوکت اور عہدے رکھتی ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے اور ہم اس ویڈیو میں بتانے سے قاصر ہیں دوستو ویڈیو کے اختتام پر ایک چھوٹی سی درخواست کہ تاریخ میں ہمیشہ اختلاف پایا جاتا ہے اور تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ